Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su recetario. En esta ocasión les traigo una receta muy rica. Vamos a preparar unas pechugas de pollo a la hawaiana. Vamos a aprovechar que ahorita venden piñas en cada esquina porque es temporada de piña y sobre todo porque está dulce, jugosa, está deliciosa y hay que aprovechar que es temporada de piña. Para esto vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Y para esta receta vamos a utilizar una pechuga grande aplanada, 150 gramos de queso manchego, piña en cubitos, una rebanada grande o dos pequeñas, sal con ajo al gusto, charadita de paprika, puré de tomate condimentado alrededor de una taza y vamos a utilizar también una cucharada de orégano en polvo pimienta al gusto y aceite para freír. Bien, pondré el ejemplo de cómo preparar uno y el resto va a ser exactamente lo mismo. Vamos a agregar nuestra sal de ajo. Sí, esto es al gusto. Nuestra sal con ajo. Vamos a agregar también un poco de paprika. Orégano. Y vamos a agregar un poco de pimienta. Ok, vamos a poner nuestra rebanada de queso. Y vamos a poner la piña sobre la rebanada de queso. Listo. Vamos a comenzar a enrollar. Fíjense bien de preferencia para que no se vaya a salir el contenido. Eh, las puntas, pónganlas hacia adentro antes de terminar de hacer el rollo. Y continúen enrollando. Pueden utilizar palillos si sienten que se va a desbaratar. En este punto vamos a agregar nuestra salsa de tomate. Agregar salsa de soya puede ayudar a que la pechuga o bueno el rollo no se seque y se cosa perfectamente bien porque evitamos de esa forma que se queme y que a la hora de la hora ya que lo partamos, ya que lo sirvamos, que emplatemos, esté crudo. Entonces yo sugiero que le agreguen un poquito de salsa de soya, un, este, un chorrito y... Eh, van a bajar fuego, fuego lento, van a tapar y van a seguir cocinándose durante otros 10 a 15 minutos para que queden bien bien cociditas. Les muestro el resultado. Bien amigos, este es nuestro resultado, digamos que yo metí la pasta en esta ocasión. Sin embargo, ustedes pueden acompañarlo perfectamente bien con una pasta verde, una pasta al cilantro, una pasta a los tres quesos, no sé lo que se les ocurra, la verdad es que están muy fáciles de hacer y se pueden dar el lujo aún de hacer una pasta un poquito más laboriosa, sin embargo yo decidí acompañarlo con unas calabacitas a la mexicana que me encantan y va muy bien, está muy balanceado. Si tienen alguna duda sobre esta receta pueden consultarla en la parte inferior de este video, no olviden suscribirse a mi canal Muchas gracias, hasta la próxima, disfrútenla.